si David, Laban, kay Kulayath. Once again, ito ang inyong kakaibang mga kwento at trivia from Boy Sayote. Sa mga di pa nakapag-subscribe ay click nyo na ang subscribe button para lagi kayong updated sa aking mga next post. This channel contains trivia, facts, and fiction and educational videos for better understanding. At salamat sa panonood at magandang araw. Dahil sa pagsuway ni Haring Saul sa mga utos at tagupilin ng Diyos, ay sinabi ng Diyos kay Propetang Samuel na hindi na niya kinikilala si Saul bilang hari ng mga Israelita. Dahil dito ay nalungkot si Samuel, ngunit sinabi ng Diyos na may nahanap na siyang tao na magiging bagong hari ng Israel, kapalit ni Haring Saul. Pinapunta ng Diyos si Samuel sa bahay ni Jesse sa Bethlehem para hanapin ang bagong hari ng Israel. Sa pagdating ni Samuel sa Bethlehem sa tahanan ni Jesse ay natakot ang mga ito dahil kilala nila si Samuel bilang propeta ng Diyos. Sinabi naman ni Samuel na hindi sila dapat matakot dahil nagpunta siya doon para isakripisyo ang dala niyang baka sa Diyos at sinabi rin niyang Inutusan siyang hanapin ang magiging bagong hari ng mga Israelita. Ipinatawag ni Samuel ang lahat ng anak ni Jesse na lalaki. Akala ni Samuel kung isa sa mga naroon na anak ni Jesse ang bagong hari. Ngunit sinabi ng Diyos na wala sa mga naroon ang kanyang napili. Dahil dito ay ipinatawag ni Jesse ang pinakabunso niyang anak na si David mula sa pastulan ng mga karnero. Pagkakita sa kanya ni Samuel ay sinabi ng Diyos na ito ang magiging hari ng Israel. Dito ay pinahiran ni Samuel ng langis ang noo ni David at mula sa araw na iyon ay kasama na ni David ang Espiritu ng Diyos. Dahil hindi na nasisiyahan ng Diyos kay Saul ay nilisan na ito ng Espiritu ng Diyos at ipinalit ang masamang espiritu na nagpahirap kay Saul. Dahil sa hirap na dinaranas ay nagutos si Saul na maghanap ang kanyang mga tauhan ng magaling tumugtog ng lira para sa kanyang ikalulunas. Isang utusan ang nagsabing may kilala siyang isang taong David ang pangalan na marunong tumugtog ng lira at dito ay pinatawag nila si David. Nagustuhan naman siya ni Saul dahil maliban sa marunong tumugtog ng lira ay guwapo at masasabing nasa katangian ni David ang anyo ng isang matikas at guwapong lalaki. Mula noon ay naging tagapaglingkod na ni Saul si David at sa tuwing dumarating ang masamang espiritu na iniutos ng Diyos para pahirapan si Saul ay tinutugtugan siya ni David ng lira para gumaan ang kanyang pakiramdam. Muling umataki ang grupo ng mga Felisteo at gumawa sila ng kampo sa Ephes Damim sa Juda. Sinalubong sila ng grupo ni Saul kasama ang mga sundalong Israelita. Nasa magkabilang bundok ng lambak ang magkaibang grupo at sa kanilang gitna ay ang bakanteng espasyo. Isang higante na galing sa Gath ang lumabas mula sa kampo ng mga Felisteo ang nagpunta sa gitna ng lambak. Ang taas niya ay 9.75 feet nakasuot ng bronze na helmet at nakasuot ng armor na ang bigat ay 57 kilo. Mayroon din itong bronzeng balute sa mga paa 
at bronze na javelin. Sibat na umaabot sa walong talampakan ng haba na ang talim ng sibat ay may bigat na higit sa anim na kilo. Sa gitna ng lambak ay tumayo at malakas na sumigaw si Goliath. Hinamon ni Goliath ang hukbo ng mga Israelita at mapagmataas na naghamon na ilabas ng mga Israelita ang kanilang pinakamagaling na mandirigma para labanan siya. Dahil higante si Goliath ay walang naglakas loob na lumaban mula sa mga mandirigmang Israelitang nandoon. Sa loob ng apat na pung araw ay ganito ang ginagawa ni Goliath sa mga tao ng Israel at wala ni isa ang sumubok na labanan ito. Is there no one else? Habang abala sa labanan si Saul ay nagpabalik-balik si David sa kanilang bahay sa Bethlehem para silipin ang kanyang mga alagang tupa. Dito ay nalaman niya mula sa kanyang ama na tatlo sa kanyang mga kapatid ang kasamang nakikipagdigma sa mga Felisteo. Inutusan siya ng kanyang ama na dalhan niya ng pagkain at kamustahin ang kanilang sitwasyon. Kinaumagahan ay nagpunta si David sa kinaroroonan ng mga sundalo para kamustahin ang mga kapatid. Naabutan niyang magkaharap at nakahilera ang magkalabang hukbo. Nakahanda sa digmaan, oras na may maunang umatake. Kausap niya ang kanyang mga kapatid nang lumabas mula sa hanay ng Felisteo si Goliath at muling naghahamon sa kung sino ang pinakabida sa mga Israelita. Sinasabi ng mga sundalong Israelita na iniutos ni Saul na kung sino man ang makakapatay sa higanting si Goliath ay ipapakasal niya sa anak niyang babae at hindi na magbabayad ng buwis. Tinanong ni David ang isa sa mga sundalong Israelita na nandoon at pareho sa kanyang narinig ang sagot nito. Dahil dito ay pinagalitan siya ng kanyang pinakamatandang kapatid at tinanong kung ano ang kanyang ginagawa sa lugar na iyon. At kanino niya iniwan ang ilang tupang kanyang binabantayan. Sinabi pa nitong ang kalikutan ng puso ni David ang dahilan kung bakit siya nagpunta sa lugar na iyon at sa pagnanais na makakita ng digmaan. Iniwan ni David ang kanyang kapatid at muling lumapit sa isa pang sundalo at tinanong niyang muli kung ano ang gantimpala ng kung sino ang makakapatay sa higante. Gaya ng mga naunang tugon ay ganun din ang sagot ng sundalo. Narinig ni Saul ang usapan ng mga Israelita tungkol sa mga sinasabi ni David kaya pinatawag niya ito. Sinabi ni David kay Saul na siya ang lalaban kay Goliath dahil sa paglalapastangan nito sa mga Israelita. Sumagot si Saul na hindi pwedeng lumaban si David sa higante lalo na at bata pa ito. At mas malayong magaling sa pagkikipaglaban si Goliath. Ngunit muling sinabi ni David na noong siya ay nagbabantay sa mga tupa ng kanyang ama, ay may mga leon at oso na umatake sa mga ito. Iniligtas niya mula sa ngipin ng mga halimaw ang kanilang tupa. At kung sa kanya naman susugod ang leon o oso, ay kanya itong hinuhuli sa buhok at hinahampas hanggang mamatay. Ganito rin ang gagawin niya sa Felisteyong ito dahil sa pangalipusta niya sa mga tao ng buhay na Diyos. Ang Diyos na nagligtas sa kanya sa pangil ng oso at leon ay siya ring magliligtas sa kanya sa Felisteyong ito. Dahil sa mga sinambit ni David ay pinayagan siya ni Saul na lumaban. Binalutan siya ni Saul ng mga armor, pandigma at bronzing helmet ngunit tinanggal ito ni David dahil nabibigatan siya at hindi siya sanay dito. 
Sa halip ay kinuha niya ang kanyang pamalo at pumulot ng limang bato at hawak ang kanyang tirador na humarap kay Goliat. Sa pagkakakita ni Goliat kay David ay napamura siya at sinabing hindi siya aso para lamanan ng bata na ang hawak lang ay pamalo. Nagalit siya at sinabing ipapakain si David sa mga ibon at mabangis na hayop. Sinagot siya ni David na kasama niya ang Diyos sa pagkikipaglaban at ibibigay ng Diyos ang tagumpay sa kanilang laban at si Goliath ang ipapakain niya sa mga ibon at mababangis na hayop. Napasugod si Goliath palapit kay David na kanya namang sinalubong at gamit ang tirador at ang mga bato ay kanyang tinirador ang ulo ni Goliath. Bumao ng bato sa ulo ni Goliath na naging dahilan para ito ay bumagsak at namatay. Kinuha ni David ang ispada ni Goliath at ito ang ginamit niyang pinamputol sa ulo ni Goliath. Dito ay nasaksihan ng mga tao ang pagkamatay ng isang batidong higanteng mandirigma na maraming armas sa mga kamay ng isang batang pastol na tirador at batulang ang dala, ngunit kasama ang Diyos. Sa pagkamatay ni Goliath ay nagsitakbuhan ng mga felisteyo na sinundan naman ng mga Israelita para poksain. Sa laban ng ito ay natalo ang mga Filisteo. Kinuha ni David ang ulo ni Goliath at dinala sa Jerusalem. Ngunit ang armas nito ay iniuwi niya sa kanyang kampo. Pagkatapos ay pinasundo siya ni Saul at nagpakilala siyang anak ng lingkod ng hari na si Jesse na taga Bethlehem. Ito ang naging simula ng pagakyat ni David mula sa isang pastol ng tupa sa pagiging hari ng mga Israelita. Sana ay nasihan ka sa mga kwento natin ngayon. Kung gusto mo ang mga kwento tungkol sa mga hindi pang kariniwang bagay, ay mag-subscribe ka na sa aking channel kung di ka pa nakapag-subscribe. Paki-like na rin at paki-hit ang notification bell para updated ka sa mga bago kong upload tungkol sa mga ganitong kwento. Paalam at salamat sa panunood. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, Boy Sayote.